Muy buenas caballeros y amazonas, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de impresiones. En este caso os traigo las impresiones del juego estrella de Nintendo Switch este mes de marzo, como no. Yoshi Crafted World. Eh, un videojuego que la verdad le tenía muchísimas ganas de probar. Porque, claro, recientemente, como ya sabéis, he jugado al Yoshi Woolly World, que lo compré hace ahora un par de meses nada más. Y me gustó tanto, o sea, me ha gustado tanto ese Yoshi Woolly World, después de los prejuicios que tenía, como ya comenté en aquel vídeo anterior, eh, y ahora resulta que me ha encantado, y digo, este como va del estilo más o menos, es decir, se desmarca un poco, solo un poco, eh, de lo que es un Yoshi clásico, lo que es un, un Yoshi's Island, eh, y va más a lo que es el camino marcado por Woolly World, ¿no? Y la verdad es que le tenía mucha ganas de probar, es un videojuego que... Ha estado recibiendo críticas, críticas en el tanto a nivel de apartado gráfico como en el sonoro. Y bueno, ¿qué decir yo de, del juego? Lo primero que eso a mí, digo, hasta que yo no lo vea, no lo creeré. Y ya digo que lo que es el apartado gráfico, que todo esto luego después ya cuando haga el análisis más adelante, será cuando ya eh, me centre más en ello. Pero a simple vista a nivel gráfico ya os digo que... Seré que yo no entiendo de, de tema de resoluciones, o por lo menos en mi vista no ve esas diferencias, pero lo que es en este juego, de verdad, llevo ya jugando un ratito, más de una hora jugando este juego, y yo no le he visto esa bajada de resolución tan grande como dicen, no lo he probado también en modo portátil, para ver cómo, cómo se veían las diferencias, y francamente yo no le veo la diferencia, siempre en modo portátil se va a notar menos las faltas al tratarse de una pantalla más pequeña, pero yo lo estoy jugando también en pantalla, en sobremesa, y yo no estoy notando ese problema gráfico. Ya digo todo esto que luego más adelante, cuando ya haga el análisis, ya me centraré y profundizaré más en este tema. Y en cuanto a lo que es la música, eso que tanto se criticó, ya que salieron en los análisis criticando el tema de la banda sonora, yo no sé vosotros, pero yo estoy jugando al juego y estoy silbando y tarareando la música conforme la escucho y cuando a mí me pasa eso de estar silbando y tarareando una canción de un juego o la música es porque me está gustando entonces de momento tampoco es algo que yo haya visto que sea tan desastroso ¿no? como se ha leído en algún análisis por ahí que es como en plan de no sé tápate los oídos quítale el volumen en serio fuera tontería he llegado a leer quitarle el volumen que es mejor que estar escuchando la banda sonora en un análisis de un medio relativamente importante, ya sabéis por dónde voy, pero tampoco voy a, a decir. Eh, pero en fin, dejando todo esto de lado, que de momento a mí me está gustando mucho en esos dos apartados, en lo que es la jugabilidad, de momento, pues bueno, sí, es más parecido a lo que es el Yoshi Woolly World, ya dije con la diferencia de, de que, por ejemplo, los huevos no hay que darle abajo B para que se convierta en huevo, sino que aquí automáticamente lo hace. Eh, por lo demás, la jugabilidad, jugabilidad es la misma que en Yoshi Woolly World y por ahora pues a mí me está gustando, me tiene enganchado si sí es verdad, si sí es verdad que le estoy notando un poquito ese, esa diferencia con Woolly World no porque sea culpa del juego sino porque Woolly World es tan, tan, tan adorable tan puñeteramente adorable ese videojuego con la lana, con los parches, con la tela, con todo como lo lleva que este no quiere decir que no sea adorable, de hecho en algunos puzzles, lo que es el juego, me está resultando más ingenioso incluso. Y en Woolly World ya es ingenioso. Pero este me está resultando más ingenioso, puesto que, aunque se trata de scroll lateral, sí es verdad que tenemos diferentes profundidades de caminos en cuanto a avance. Es decir, por ahora yo he llegado a ver hasta tres caminos, uno paralelo al otro. Y en función del camino que nosotros estemos tomando, pues podremos conseguir unos extras, podremos conseguir otros extras... Que eso es otra de las novedades de este juego, de lo que le da profundidad al The Yoshi Crafted World. Y es que hasta ahora en los juegos los fondos son eso, son fondos. No le tenemos que prestar más importancia más allá de lo bonito que quede el decorado de fondo. Aquí no, aquí ahora nosotros el decorado tiene bastantes coleccionables. De hecho, cuando nosotros completamos un nivel, hay unos personajes en el mapa principal llamados Cartuñez, que los nombres son muy ingeniosos, la verdad es que Nintendo España a la hora de poner nombres es muy ingenioso. Y estos per personajes Cartuñez nos piden unos retos, ¿no? A lo mejor llega uno y dice, como nos, nos pasó en la demo, eh, estoy coleccionando unas vacas, no sé qué, con que me traigas cinco, ya está. Y tú puedes entrar de nuevo en el nivel, conseguir esas vacas, una vez que consigues esas vacas, 
por ejemplo las vacas, porque en todos los niveles hay un coleccionable distinto que nos pide en función del, de lo que sea y del número. No tienen que ser 5, pueden ser 3, pueden ser 6, pero en este caso pongo de ejemplo las vacas. Cuando nosotros las conseguimos nos dan las dos opciones, o bien terminar el nivel, terminar ahí en ese momento y ya está, ya hemos conseguido lo que se nos ha pedido, o continuar todo el nivel y aprovechar si nos hemos dejado alguna margarita, alguna moneda roja, que son los coleccionables base de todos los niveles, tanto margaritas rojas como los corazones de vida como las monedas rojas. Esto es como clásico en todos los Yoshi. Y se nos va haciendo todo eso, la, todo eso coleccionable. En este caso, este juego tiene muchos más coleccionables que Willy War. Lo estoy comparando constantemente con Willy War porque creo que todo el mundo más o menos lo va a estar comparando. Porque son más parecidos dos, estos Yoshis entre sí que con otros Yoshi. Y luego también tiene otros coleccionables como son los atuendos que nosotros podemos conseguir en máquinas expendedoras. Es decir, nosotros las monedas que conseguimos en el juego, todas las monedas que vamos consiguiendo en todas las fases se nos van acumulando. Y podemos nosotros ir consiguiendo atuendos en esas máquinas prendedoras que le echamos una monedita y hay pues atuendos más sencillos, otros que son más especiales, que son más difíciles que salgan porque solo hay uno. Y todo eso se va coleccionando. Además, además, atuendos también tenemos los de los amigos que he estado probando algunos amigos a ver cuáles son los que desbloqueaban. Pero, pero, aquí en este coleccionable en concreto, sí tiene bastante menos que Willy World. Es decir... Los amigos que yo he visto que han funcionado hasta ahora han sido solo de la saga de Super Mario, es decir, yo tengo todos los amigos o casi todos ya de Super Smash Bros. Y he estado probando diferentes amigos y solo tienen atuendos con personajes de la saga Super Mario. Y no todos ellos, es decir, por ejemplo, he puesto uno que sabía que no iba a tener, digo, voy a, plora, a probar con la planta piraña, que es más reciente, y evidentemente no me ha dado ningún atuendo. Pero es que además he probado a Estela. Y tampoco da atuendo, es decir, los atuendos que me han dado han sido con 4 o 5 amigos, nada más. Y si no tiene atuendo, te dan como una caja en forma de las cajas de los amigos. Entonces, pues bueno, es como el estándar, ¿no? Y luego después están los especiales. Que además, estos atuendos parecen que no tienen más allá que sea una skin graciosa. Y no, estos atuendos también nos van a dar la, pro, la, la función de cuando estemos jugando el nivel, que nos sirve como escudo. Es decir, cada vez que nos den, ese atuendo se va a ir dañando ese cartón. Y cuando le han dado varios golpes, dependiendo del atuendo serán dos golpes, tres, cuatro, cinco. Una vez que le dan los suficientes golpes, se rompe. No sé todavía, no sé todavía si se pierde el atuendo totalmente y tienes que volver a conseguir uno en las máquinas prendedoras o con los amigos. De momento no lo sé, pero todo eso lo iré probando más adelante. En definitiva, bueno, eh, el juego, cada mundo, cada mundo tiene más niveles, por lo que he estado comprobando. Me parece que tiene como 8 o 10 niveles. La verdad que tiene bastantes niveles cada uno de los mundos. Y creo que va a tener más niveles que Woolly War. Vuelvo a comparar con Woolly War, que es el que tengo reciente, que es con el que más se le puede comparar. Pero bueno, ya más adelante iré comprobando si efectivamente se trata así o si más o menos tendrán los mismos niveles. En definitiva, dificultad. Bueno, tampoco de momento está siendo demasiado difícil, pero también es verdad que he hecho solo el primer mundo. Eso no ha pasado también con otros anteriores juegos, que al principio parece muy sencillo, pero luego después ya sabemos lo que pasa, ¿no? Estos juegos se vuelven muy puñeteros. Pero bueno, de momento eso. De momento ya digo que este Yoshi Crafter World me está gustando, me está gustando. Está a nivel de lo que yo esperaba. También es verdad que yo no esperaba aquí ningún juego que fuese una obra maestra, en plan, hostia, estoy jugando lo próximo de Zelda Abrazo de Wild, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero lo que es el juego, lo que yo esperaba de él, de momento está cumpliendo y con crece. Me está gustando mucho el juego. Tiene muchísima originalidad en cuanto a los decorados, elementos de poder utilizar. No solo utiliza el cartón, porque también utiliza envases, plásticos y demás. Y todo eso te van conformando no solo los fondos, sino las plataformas y todos los coleccionables. Por eso digo que está siendo muy original en ese sentido. Así que bueno, esto es todo por mi parte. Estas son mis primeras impresiones de lo que me está pareciendo este Yoshi Crafter World. Ya digo, más adelante cuando me pase el juego le haré el análisis final. Y déjame vosotros en los comentarios qué os, qué os está pareciendo. O si tenéis interés en pillarlo o no, os digo... Si tenéis interés, interés en conseguir este juego y os da igual que sea en formato digital que en formato físico, si vosotros sois de los que le da igual, abajo en la descripción os dejo el enlace de Instant Gaming, lo que es mi enlace, eh, para que podáis comprarlo porque está a 47-48 euros, mientras que en la eShop, lo que es en la propia eShop de la, de la consola, está a 60 euros. 
hostia, si te puedes ahorrar ahí más de 10 euros, pues bienvenido sea. Así que si lo queréis utilizar, ahí en la descripción lo tenéis. Y ya está por mi parte, estas son mis impresiones. Ya digo, más adelante el análisis. Y nada, que como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.